Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lilci ya da Latince adıyla Lilci Sinensis, Akça Açgiller yani Sapindace familyasına ait, Güney Çin, Malezya ve Kuzey Vietnam kökenli, beyaz, sarı ya da yeşil renkli güzel kokulu çiçekler açan ve lezzetli meyveler veren tropik bir meyve ağacıdır. Genellikle 12 metreye kadar uzayabilen ve kışın defne yaprağı benzeri yapraklarını dökmeyen bir ağaç olan Lilci'nin, küçük ve tatlı meyvelerinin kabuğu kırmızımsı pembe, Lilci ise beyaz renklidir. Bilinen 3 alt türü olsa da bunlardan sadece biri ticari üretime konu olmaktadır ve 200'ün üzerinde kültür çeşidi üretilmiştir. 11. yüzyıldan günümüze değin Lilci, Çin'de kültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir ve Çin dünyanın bir numaralı Lilci üreticisidir. Batı dünyası Lilci ile 16. yüzyıldan itibaren Çin'e seyahat eden gezgin, rahip ve doğa bilimciler sayesinde tanışmıştır. Ama meyvanın Batı dünyası için ticari üretimi 1960'larda başlamıştır. Lilci türüne göre oval ya da kalp biçimli meyvelerinin 80 ile 112 gün arasında olgunlaştırır. Lilci içerdiği metilen siklopropil glisin adlı bir kimyasal bileşik nedeniyle meyvanın aç karnına yüksek miktarlarda tüketildiği fakir ülkelerde hipoglisemi yani kan şekeri düşüklüğüne ve beyin iltihabına yol açmaktadır. Lilci'nin bolca vitamin içeren meyvesi genellikle taze olarak tüketilir ama konserve olarak da saklanabilir. Ben Lici'yi bana birkaç yıl önce konserve olarak hediye eden bir dostum sayesinde tatmıştım. Lici'nin tadı ve dokusu bana olgun ve tatlı bir yeni dünya meyvesi gibi gelmişti. Kokusunu alamadım çünkü Lici'nin o güzel çiçeksi kokusu konserve işlemi sırasında kayboluyormuş. Taze tüketilen meyvanın kabuğu buzdolabını beklediğinde kahverengiye dönüşse de lezzetinden bir şey kaybetmiyormuş. Sanırım Lici artık bugün Akdeniz'de sera ortamına yetiştirilebiliyor. Lici en ideal haliyle don görülmeyen, bol güneş alan ve yaz sıcaklarının yüksek olduğu nemli ve direneci yüksek olan humuslu topraklarda yetişilmektedir. Lici tohum ve çelik alınmasından ziyade daldırma ve ağaç üzerinde hava köklendirilmesi yöntemleriyle çoğaltılabilir. Ağaç aynı zamanda bonsai olarak yetiştirilmeye de uygundur. Çin folklorunda Lici'nin tadı ve kokusuna adeta tutkun olan muhafızlarına Lici meyvelerini Çin'in güney kısmından kuzeyde yer alan başkent Xi'an'a en hızlı şekilde taşımalarını emreden Tang Hanedanlı İmparatoru İmparator Li Longji hakkında bir efsane vardır. Hikaye göre İmparator Li Çin'in tadını taze olarak çıkarmak istiyordu ve güneyden başkenti olan yolculuk ise bir hali uzundu. Li Çin'in taze ve suluk almasını sağlamak için onların büyük bir hızla nakledilmelerini emreden İmparator'a Li Çin meyveleri en hızlı koşan atlara yüklenerek ve mümkün olan en kısa sürede teslim ediliyordu. Bu efsaneyle aslında Lici'ye sadece lezzeti nedeniyle değil, aynı zamanda simgelediği lüks ve egzotik doğası nedeniyle de büyük saygı duyulduğu vurgulanmaktadır. Tabii ki bir de lojistiğin önemini de yatsımamak gerek. Yüzyıllar önce Çin'deki o en hızlı koşan atlardan bugüne her yere sipariş götürebilen mutlu kuryelere, hatta en kısa sürede sipariş teslimi yapan insansız hava araçlarına kadar çok şey değişmiş gibi gözükse de hiç değişmeyen bir tek şey var. O da insanın istediği herhangi bir şeye anında kavuşabilme isteği. Sırada ışınlanma var. Onu da keşfedebilirsek belki de istediklerimize bir gün düşünce hızında ulaşabileceğiz. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.